हेलो एवरीवन आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्वेंशियल कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट से पॉइंट एक्स एज इक्वल्स टू ए नाउ सिक्वेंशियल कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है देखिए कॉन्टीन्यूटी हम चेक करने वाले हैं किसी फंक्शन एफ एक्स की ए पॉइंट पे और वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सीक्वेंस ओके तो उससे पहले हम डिफाइन करेंगे आप लोगों को कि सिक्वेंस क्या होती है अब सिक्वेंस सीक्वेंस एक मैपिंग होती है ओके मैपिंग बोल लीजिए या आप फंक्शन कह लीजिए तो सीक्वेंस एक मैपिंग होती है सीक्वेंस वर्ड को पहले डिफाइन करते हैं और मे बी हम इस थ्योरम को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर पाए क्योंकि सीक्वेंस अपने आप में पहले आपको जानना ज़रूरी है सो एक्स एन मान लीजिए एक सीक्वेंस है अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो डोमेन होता है इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है और को डोमेन कैन बी एनी सेट ठीक है को डोमेन कैन बी एनी सेट एनी सेट मतलब नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है इंटीजर्स भी हो सकता है रियल भी हो सकता है ठीक है अब अब यहाँ पे इस सीक्वेंस का अगर मैंने को डोमेन यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स लेके रखा है तो इसे हम बोल देते हैं रियल सीक्वेंस हो गई एक ओके लाइक दैट तो अब इसमें होता क्या है से एक्स एन सीक्वेंस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे वेरी करना है उसने तो फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट एलिमेंट इसे क्या बोलेंगे आइदर टर्म और एलिमेंट्स हैं ये और ये एन क्या है यह एन वेरी करता रहेगा नेचुरल नंबर्स पे मतलब पहले वन हो गया सेकेंड टू थर्ड टर्म एक्स थ्री फोर्थ टर्म एक्स फोर ऐसे चलते रहेंगे ये आप नीचे नेचुरल नंबर्स वेरी करवा रहे हैं ठीक है तो दीज आर टर्म्स एक्स वन इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस एक्स टू इज सेकेंड टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस लाइक दैट ये आपके टर्म्स हैं ठीक है थीके? तो अभी जैसे एग्जाम्पल लें से आपके पास एक्स एन से रिप्रेजेंट कर लो ए एन से रिप्रेजेंट कर लो ठीक है बी एन से रिप्रेजेंट कर लो किसी से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कोई आपके पास सीक्वेंस है माइनस वन रेज टू पार एन ठीक है इसमें आपने क्या करना है एन को अब जब हम वेरी करवाएंगे तो सबसे फर्स्ट टर्म होगी माइनस वन रेज टू पार वन सेकेंड टर्म माइनस वन रेज टू पार टू सेकेंड थर्ड टर्म सॉरी माइनस वन रेज टू पार थ्री नेक्स्ट माइनस वन रेज टू पार फोर लाइक दैट अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस टर्म इज माइनस वन एंड सेकेंड टर्म इज प्लस वन थर्ड टर्म इज माइनस वन फोर्थ टर्म वन ऐसे आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगी ये एक एग्जाम्पल है ठीक है लाइक वाइज अगर आपके पास और कोई सीक्वेंस है से बी एन एन सीक्वेंस से वन बाई एन अब आपने सिर्फ एन जहाँ जहाँ आपको एन दिखेगा वहाँ पे नेचुरल नंबर्स को एक एक करके आपने लेते जाना है और वेरी करवाना है तो जब वन बाई वन फर्स्ट टर्म वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर ओके ये आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स आ गई इस तरह से सीक्वेंस ओके और एक और बात अब इस सीक्वेंस के अंदर इन्फाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं देख रहे हैं आप चलता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे नेचुरल नंबर बढ़ रहा है तो ये आपके पास इन्फाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं सीक्वेंस के अंदर इन्फाइनइट सीक्वेंस कही जाती है ठीक है अब कोडोमेन और रेंज भी दो अपने आप में डिफरेंट टर्म्स हैं कोडोमेन अब इसी के अंदर एक्सन सीक्वेंस की मान लीजिए मैंने कोडो में डिफाइन कर रखी है रियल नंबर्स ओके अब रेंज क्या होगी रेंज के अंदर वो एलिमेंट जाएंगे जो एक्चुअल इमेज होंगे उसके अब इस सीक्वेंस के अंदर देख लीजिए अब ये ए एन सीक्वेंस कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रखी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से से इंटीजर्स पर डिफाइन कर रखी है ओके तो इसकी रेंज कितनी होगी अब डोमेन तो हमें पता है नेचुरल नंबर से रेंज कितनी होगी रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रेंज मतलब जो एक्चुअल इमेज आई है सीक्वेंस डिफाइन कर दी एक्चुअल इमेज हमारे पास क्या आई है एक्चुअल इमेज में हमारे पास माइनस वन आ रहा है फिर वन आ रहा है डिस्टिंग टर्म्स लिखी जाती हैं रेंज के अंदर उसके बाद फिर से माइनस आ रहा है बट माइनस हम एक बार ले चुके हैं तो वापस से रेंज में नहीं लिखा जाएगा फिर उससे नेक्स्ट टर्म वन आ रहा है वो भी हम एक बार ले चुके हैं तो हम देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर माइनस वन वन माइनस वन वन यही आता जाएगा कोई भी और नई टर्म नहीं आ रही है तो आपके पास इस सीक्वेंस की रेंज में सिर्फ माइनस वन एंड वन हो गया तो दिस इज द रेंज 
अब लाइक वाइज अगर बी एन सीक्वेंस की हम बात करनी है बी एन सीक्वेंस मान लीजिए आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स पर डिफाइन कर रखी है अब इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे डिस्टिंक्ट लिखने हैं पहला देखोगे वन लिख आ गया सेकेंड टर्म अभी तक नहीं आया है वो भी अपने डिस्टिंक्ट है वन बाई टू वो लिख दिया थर्ड टर्म वन बाई थ्री है वो भी अपने आप में डिस्टिंक्ट है नेक्स्ट टर्म वन बाई फोर है वो भी डिस्टिंक्ट टर्म है तो वो भी लिखी जाएगी लाइक वाइज वन बाई फाइव वन बाई सिक्स ऐसे चलती जाएगी ना तो इसकी रेंज के अंदर इनफाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हैं ठीक है थीके? तो रेंज में जरूरी नहीं है फाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स ही आए हमारे पास इनफाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स भी रह सकती हैं रेंज के अंदर तो ये बात होगी हमारे पास सीक्वेंस की अब हमें देखना है किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में क्या होता है एक टर्म आती है कन्वर्जेंस आपने ये टर्म में भी पहले सुनी होगी कन्वर्ज करती हैं रेस जैसे कन्वर्ज करती हैं आपकी हम जैसे किसी लेंस की बात करते थे लेंस से कन्वेक्स लेंस से अगर रेज आई ठीक है तो वो एक फोकस पे जाके सारी कन्वर्ज कर रही हैं मतलब एक जगह अप्रोच कर रही हैं सारी राइट दैट इज़ कन्वर्जिंग पॉइंट तो उसी तरह से सीक्वेंस ही कन्वर्जेंस अब इस सीक्वेंस के पास इनफाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो किसी अगर एक पॉइंट के ऊपर जा रही हैं तो बोला जाएगा कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ओके okay, अब ये बी एन सीक्वेंस को पहले देखें अगर हम और इसे रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं सो दिस इज आर जीरो एंड दिस इज ए आर वन ओके फर्स्ट टर्म वन है सेकेंड टर्म इज वन बाई टू राइट थर्ड टर्म वन बाई थ्री फोर्थ टर्म इज वन बाई फोर नेक्स्ट टर्म वन बाई फाइव हम देख रहे हैं ये सारी इनफाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स जब इसमें बढ़ती जाएंगी तो हम किधर जा रही हैं हमारे टर्म्स पहले वन थी फिर वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर क्या इस सीक्वेंस के अंदर नेगेटिव टर्म्स कभी आएंगी नहीं आएंगी क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स ही हैं यहाँ पे एन और कोई नेगेटिव साइन है नहीं तो इस सीक्वेंस बी एन सीक्वेंस में कभी नेगेटिव टर्म्स आनी नहीं है नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगी मतलब है इस रियल लाइन पे जीरो से इधर टर्म्स जानी नहीं है कभी भी और ये टर्म्स छोटे होते होते कहाँ तक चली जाएंगी वैन देखो वैन एन टेंस टू इन्फिनिटी एन मतलब जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपकी ये सीक्वेंस बी एन की टर्म्स किसे अप्रोच करेंगे जीरो को इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ ये आपका लिमिट हो गई इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जहाँ पे आपकी सीक्वेंस बोली जाती है कन्वर्ज कर रही है तो इस सीक्वेंस की टर्म जाके कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी इसके जब n वन बाई हंड्रेड हो गया हमसे जब सॉरी n जब हंड्रेड हो गया तो आपकी सीक्वेंस की टर्म वो भी वन बाई हंड्रेड अब वन बाई हंड्रेड उसके बाद अगर n n थाउजेंड हो गया तो उसके बाद सीक्वेंस की टर्म बन गई वन बाई थाउजेंड तो आप देख रहे हो इस सीक्वेंस की टर्म बहुत ज़्यादा जीरो के पास जाके कलेक्ट हो जानी है तो दैट इज़ जिस पॉइंट के पास जाके आपकी टर्म्स कलेक्ट हो जाती हैं वो आपकी लिमिट बोल ली जाती है उस सीक्वेंस के लिए और उस पॉइंट पे आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही होती है ओके अब ए एन सीक्वेंस के बारे में क्या कहेंगे ए एन सीक्वेंस को अगर हम रियल लाइन पे देखें सो ये हमारा ज़ीरो है दिस इज़ और माइनस वन दिस इज़ और वन करेक्ट अब फर्स्ट टर्म है इसकी माइनस वन ए टर्म आपकी यहाँ है ए टू टर्म आपकी यहाँ है वन पे है ए थ्री टर्म फिर कहाँ है आपके पास ए थ्री टर्म आपकी फिर माइनस वन पे है ए फोर टर्म आपकी कहाँ है ए फोर टर्म आपकी फिर वन पे है तो इसके पास आप देखोगे बहुत सारी टर्म्स कलेक्ट हो रही हैं बट एक यूनिक आपको ऐसे पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे सीक्वेंस की सारी टर्म्स हम कहते हैं कि जा रही हैं तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस को ऐसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं कहेंगे कन्वर्ज नहीं कर रही है ये सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे नहीं जा रही है ऐसी सीक्वेंस होती है ऑसिलेट करती हुई मतलब है एक बार माइनस वन आई फिर वन आई फिर माइनस वन फिर वन फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहे हैं दो नंबर्स के बीच में ओके okay? अब देखिए कन्वर्जन सीक्वेंस में एक बात जो और ध्यान रखनी है आपको कि कन्वर्जन अब ये सीक्वेंस बी एन सीक्वेंस थी हमारे पास और ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो ये हम देखने का क्राइटेरिया क्या है हमारा कैसे पता करेंगे ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर रही है जीरो पे जीरो के पास आप एक लेट मी ड्रो इट है ये आपके पास जीरो है दिस इज अ वन ये आपके पास वन बाई टू है ये आपके पास से वन बाई थ्री ये वन बाई फोर यहाँ पे से वन बाई हंड्रेड यहाँ पे इस पॉइंट पे से वन बाई 
टेन थाउजेंड लाइक दिस तो अब भी ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ट कर रही है उसके लिए आपने बस इतना करना है कि आप कितनी भी स्मॉल एनी स्मॉल नेबरहुड आप लेंगे जीरो के अराउंड और उसके अंदर इस सीक्वेंस के इनफाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए क्या होना चाहिए उस एनी स्मॉल नेबरहुड एनी स्मॉल ओके एनी स्मॉल नेबरहुड के अंदर आपके इनफाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स आनी चाहिए ओके okay? अब जीरो के आप कितनी भी स्मॉल नेबरहुड ले लो इससे छोटी नेबरहुड भी ले लेंगे उसके अंदर भी आपको पास इनफाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी इस सीक्वेंस बी एन की ओके okay? तो ये तब हम कह सकते हैं कि आपकी ये सीक्वेंस बी एन कन्वर्ज कर रही है जीरो को और अब एक बात और जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि इस हर एक नेबरहुड के अंदर आपके पास इनफाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए और उस नेबरहुड से बाहर बाहर फाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स फाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स आपकी रह सकती है फाइनइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन स्टे आउटसाइड ओके वो बाहर रह सकती हैं तो इसी चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन अगर हम बताना चाहें तो कैसे लिखेंगे अ सीक्वेंस ए सीक्वेंस एक्स एन ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेट टू इज सेट टू कन्वर्ज टू अ रियल नंबर किसी रियल नंबर एल को कन्वर्ज कर रही है आपकी सीक्वेंस एक्स एन इफ फॉर एवरी एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट such that modulus of xn minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m ab iska kya matlab hai aapki xn lie kar rahi hai l minus epsilon se l plus epsilon l matlab wo limit jahan se jisko sequence converge karti hai us point ki neighborhood dekho ye neighborhood le li humne l minus epsilon l plus epsilon अब ये कोई सीक्वेंस ये एल पॉइंट है इसको सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसकी नेबरहुड बन गई है एल माइनस एप्सिलन एल प्लस एप्सिलन एप्सिलन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सीक्वेंस की यहाँ पे इस एल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए ठीक है एम ये एक्स एम वाली टर्म है ये एक्स एम प्लस वन वाली टर्म है एक्स एम प्लस टू वाली टर्म है लाइक दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एल के पास आनी चाहिए और कंडीशन ये क्या बोल रही है कंडीशन एम नंबर ऑफ टर्म सॉरी एम माइनस वन वन से वन टू थ्री अप टू एम माइनस वन टर्म्स आपकी बाहर रह सकती है मतलब है मान लीजिए एक्स वन टर्म यहाँ यहाँ है एक्स टू टर्म मान लीजिए यहाँ है एक्स थ्री टर्म यहाँ है एक्स एम तक की टर्म्स आपकी बाहर एम सॉरी एम एक्स एम माइनस वन वाली टर्म्स आपकी बाहर रह जाए बट एक फाइनाइट एम नंबर के बाद वाली टर्म्स आपकी एल के पास जानी चाहिए ठीक है मतलब जो आपने नेबरहुड ली हो उसके अंदर आनी चाहिए तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस एल उस नंबर को कन्वर्ज कर रही है ओके तो ये कंडीशन हमें क्या बताती है कि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उस इंटरवल से उस नेबरहुड से दिस नेबरहुड से बाहर रह सकती हैं रिमेनिंग टर्म्स आपकी इसके अंदर होनी चाहिए तो ये आपकी डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को बताने के लिए ओके okay?